മലബാറിൽ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ അപ്പങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് പ്രധാനമാണ് കല്യാണമായാലും ആഘോഷങ്ങളായാലും സൽക്കാരങ്ങളായാലും ഉണ്ണിയപ്പം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പലഹാരമാണ് മധുരപലഹാരങ്ങൾക്കിടയിലും ചായ സൽക്കാരങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ണിയപ്പം എന്നും ഇന്നും താരമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഉണ്ണിയപ്പ വിപണിയിൽ ബ്രാൻഡായി മാറുകയാണ് പെരളശ്ശേരി ശ്രീനിലയത്തിൽ രമേശൻ വത്സല ദമ്പതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷ്ണ ഉണ്ണിയപ്പം അറബിക്കടലും കടന്ന രുചിപ്പെരുമയുടെ കൂടുതൽ കഥയറിയാം അറുപതുകാരനായ രമേശനും ഭാര്യ വത്സലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതലാണ് ഉണ്ണിയപ്പം നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കൂട്ടുകാരിയിൽ നിന്നും അപ്പത്തിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ പഠിച്ചെടുത്താണ് വത്സല ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എന്നാൽ പഠിച്ചതൊന്നും പാഴായില്ല വത്സലയുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ രുചി അറബിക്കടലും കടന്നു കഴിഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ എൺപത് പൈസയായിരുന്നു ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ വില പത്തെണ്ണമുള്ള പാക്കറ്റിന് എട്ട് രൂപ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിറകടുപ്പിന്റെ ചൂടേറ്റുള്ള ഉണ്ണിയപ്പ നിർമ്മാണം വലിയ കഷ്ടമായിരുന്നു ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ചൂടിന്റെ പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബേക്കറികളെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കലാണ് ശരാശരി ഒരു രണ്ടായിരം ഡെയിലി അപ്പം ചൂടും അത് ഞായർ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം അപ്പം ഉണ്ടാകും ദിവസേന നാലായിരത്തോളം ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശേഷ ദിവസമാണ് വിഷു കണി കാണാൻ നേരത്ത് കണിപാത്രത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഗൾഫിലും വൻ ഡിമാൻഡാണ് രമേശന്റെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞവർ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും അറബികൾക്കും ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പത്തെണ്ണമടങ്ങിയ ഉണ്ണിയപ്പ പാക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് വില ചക്കരക്കല്ല് അഞ്ചരക്കണ്ടി തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും രമേശന്റെ കൃഷ്ണ ഉണ്ണിയപ്പം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം വഴിപാടുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൽ പ്രധാന ക്ഷേത്രമാണ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം അരിമാവ് ശർക്കര പഞ്ചസാര കദളിപ്പഴം നെയ്യ് എന്നിവ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാലമ്പലത്തിൽ അടുപ്പുകൂട്ടി ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ഗണപതിക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മദനന്തേശ്വര വിനായക ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രധാന വഴിപാട് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യിലായതിനാൽ തന്നെ വഴിപാട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വിശേഷ രുചിയാണ് മലയാളിയുടെ രുചിഭേദങ്ങളിൽ എന്നും പഴമയുടെ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അതിൽ തന്നെ ദേശം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാദിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ രമേശിനെ പോലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ രുചിക്കൂട്ടുകൊണ്ട് വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയവരാണ് ഉണ്ണിയപ്പ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് വത്സല പറയുന്നത് അവര് വിദ്യാ വേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കൊടുത്ത് മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച് മനിപ്പം ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾക്കും സൽക്കാരങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഓണമായാലും വിഷുവായാലും ക്രിസ്തുമസ് ആയാലും പെരുന്നാളായാലും ഒത്തൊരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മലയാളികളെ വേർതിരിക്കുന്നതും എന്തായാലും ഉണ്ണിയപ്പ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ വിജയം കൊയ്ത രമേശന്റെയും ഭാര്യ വത്സലയുടെയും രുചിപ്പെരുമ അവരുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലൂടെ ഇനിയും നാടുകൾ അറിയട്ടെ അതിനായി അവരും തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം തുടരുകയാണ്